El documento plantea una hoja de ruta para desarrollar programas, proyectos y acciones de cooperación, alianza que favorecerá el enfrentamiento al cambio climático. Para el accionar de manera urgente y poder apoyar los esfuerzos que está haciendo hoy el sector en el país. Estamos hablando de que hoy es un sector que es clave en el manejo integral del, del recurso agua y que por supuesto las limitaciones que hay, las vulnerabilidades que tienen hoy los principales asentamientos también con fenómenos como la sequía. El convenio abre nuevas posibilidades en función del desarrollo hidráulico del país a nivel de comunidad y en ciudades. Tenemos una cantidad de municipios que hoy no tenemos todavía eh, con sistema de abasto de agua, o sea que tenemos una gran cantidad de cosas que podemos hacer de conjunto para acceder a financiamiento y para nosotros es importante no los grandes financiamientos, sino cualquier financiamiento que nos resuelva un equipo de bombeo, un equipo de desinfección, un equipo para el mantenimiento de la infraestructura. Esta es una cooperación que se integra a las proyecciones contenidas en la tarea Vida, Plan de Estado de la República de Cuba ante las condiciones cambiantes del clima. Para nosotros es importante que el agua que tenemos, primero no se nos contamine, y segundo, detener la intrusión marina, que hoy es un problema, y que sabemos que con obra que hagamos vamos a preservar el agua. Hoy sube el nivel del mar, y antes lo que para nosotros casi no era un problema, que eran las penetraciones del mar, por ejemplo, en Malecón, que eran muy esporádicas, hoy con cualquier frente frío hay penetraciones del mar. Tenemos cómo cooperar, y cómo buscar financiamiento que existe en el mundo y que muchas veces por desconocimiento no accedemos a ello. Cuba, su gobierno y sociedad civil trazan estrategias para proteger cada vez más un recurso básico para la vida con su infraestructura. Acciones de país ante los desafíos que impone el clima. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.